ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കോപ്പറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഓവനാണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് ലാറ്റിൻ വേഡായ കോപ്പറാരി എന്നിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർക്ക് ടുഗദർ ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ എന്നതാണ് കോപ്പറേഷൻ്റെ മോട്ടോ ഏഴ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഓഫ് ജൂലൈ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണോ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇത്രയാണ് കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വോൾഡറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ മെമ്പർ എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പറേഷൻ എമം കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ കാർവേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഗ്രോത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുക കേട്ടോ കൺസൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സെവൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇനി ഇത് നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു വന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ റോച്ച് ഡെയിൽ പൈനേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഐ സി എ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഐ സി എ കാർവേസ് കമ്മിറ്റിയെ പിന്നെയും അപ്പോയി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ കാർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളും കൂടി ചേർത്ത് ഐ സി എ ആ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഐ സി എ ഐ എൻ മാക്പേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവിൽ വന്നു അതായത് ഏഴാമത്തെ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളും കൂടി ചേർത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏഴെണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇയറുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു